வணக்கம் மக்கள் குரல் டிவி நேயர்களுக்கு நம்முடைய இசை பயணத்தில் இன்று அற்புதமான இரண்டு வித்வான்களை சந்திக்கப் போகின்றோம் பாரம்பரியம் மிக்க ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒன்று மிருதங்கம் ஒன்று கடம் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கு இது சம்பிரதாயமாக இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதத்தில் திருவாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களையும் திருவாளர் ராஜாராம் அவர்களையும் திருவாளர் ராமகிருஷ்ணன் மிருதங்கத்திலும் திருவாளர் ராஜாராமன் கடம் ரெண்டு வாத்தியத்திலும் சிறப்பானவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் லய சங்கமம் என்று பெயரிடலாம் ஏன்னா ஒரு லீட் இல்லாம ரெண்டு லயம் தாள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மட்டுமே என்ற பத்தி பேச போகின்றோம் முதல்ல திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மக்கள் குரல் நேர்களுக்கு எனது இதயம் கணிந்த வணக்கங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க சென்னையில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இருக்கும்போது எங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்தது பெரிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்டட் டு நோ எல்லாருக்குமே வந்து சொல்றது ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷன் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படி ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும் பட் இது உங்களுடைய விருப்பமா இல்ல உங்களுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க விருப்பமா நீங்க இந்த மிருதங்க இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுக்கிறது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே படிக்கிறது ரொம்ப விருப்பம் சந்தோஷம் மிருதங்கம் வந்து எனக்கு சூழ்நிலையினால தள்ளப்பட்டு மிருதங்கத்து மேல எனக்கு ஒரு ஆசை வர ஆரம்பிச்சது காரணம் வந்து என்னுடைய தாத்தா ஹரிகர சர்மா அவருடைய நான் இருந்திருக்கேன் அவர் மடியிலேயே என்னை போட்டு மிருதங்கம் கிளாஸஸ் அந்த இசை இதெல்லாம் வகுப்புகள்லாம் எடுப்பேன் அப்படியே கேட்டு கேட்டு தான் அது வந்தது ஒரு டால்டா டப்பா மாதிரி வச்சுட்டு அவங்களோட உட்காந்து வாசிட்டு இருப்பேன் பசங்களோட அப்புறம் வந்து விநாயக ராம் சார் வந்து என்னுடைய மாமா மாமனார் வாத்தியாரும் அதனால் அவ அந்த சூழலில் நான் வந்து வளர்ந்ததுனால எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மேலே எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது மூணு வயசுலேருந்து இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி இந்த எல்லாருக்கும் எதிர்க்க வாசிக்க இந்த பப்ளிக் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி நவராத்திரி இதிலலாம் சின்ன பசங்களை வச்சு ஒரு அஞ்சு பேரை வச்சு வாசிக்கிறது அப்படிலாம் மெதுவாக வாசிக்க ஆரம்பிச்சுது அதில் வாசித்து வாசித்து தான் அப்படியே வந்து இது ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆனது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஃபைன் மிஸ்டர் ராஜாராம் கடத்துக்குன்னு ஒரு தனி பெயர் உண்டு கட வித்வான்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுடைய இது எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்போ கற்றுக்கணும் சுஷில் என்னோடய பிரதர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே மாமாவோட வளர்ந்ததுனால அவருக்கு அதோட இது இருந்தது நான் ரொம்ப நாளாக இல்லை நான் ஒரு அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மாமா கிட்ட கிளாஸ் போகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தப்போ வந்து ஒரு ஆறு மாதம் போனேன் அப்போ மாமா வந்து கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து சங்கீதம் சுத்தமாக வராது அப்படின்னு தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சொன்னார் சரி எனக்கும் அப்புறம் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போகும்போது எடுத்து வச்சு வாசி அப்படின்னார் ஸோ அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது ஸோ திருப்பி எனக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக கிடச்சி அப்படி ஆரம்பித்த இது தான் அது ஃப்ரம் தி எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து நான் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் பத்மபூஷன் பாடகர்களும் சரி பாடகர்களும் சரி பக்க வித்வான்களும் சரி எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க இதுல பெரிய பரம்பரையே இருக்கு நம்ம சொல்ல வேணாம் இப்போ நான் கேக்குறது உங்களுடைய இந்த பயணம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதாவது முன்னாடி இப்ப சென்னையில இருந்த போது பெஸ்டிவல்ஸ் வாசிக்கிறீங்க இதை தவிர ஹவு யூ ஆர் எக்யூப்ட் அண்ட் ஹவு யூ ஆர் எங்கேஜ் இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இது இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில ஒரு இப்படியே சொல்லலாம் ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாவே பேசுறேன் எல்லாருக்குமே இசைன்றது நமக்குலாம் வந்து எங்க ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தாலும் வாத்தியத்தை வச்சு தான் வாசிச்சிருவோம் மனசார வாசிப்போம் அஞ்சு ரூபா கச்சேரியா இருந்தாலும் சரி ஐநூறு ரூபா கச்சேரியா இருந்தாலும் சரி அதுதான் கலை கலைன்றது இப்போ அதில் வந்து நம்ம மனசாட்சியை வந்து விட்டே கொடுக்க மாட்டோம் கோவில் கச்சேரி வெறும் பழம் வெத்தலை பார்க்க தேங்காய் தான் கொடுப்பாங்க அது அங்கே முக்கியம் இல்லை அங்கே உட்காந்து அங்கே என்ன ஒரு வைப்ரேஷன் எனர்ஜி வருதுன்றது நம்ம கையில் கிடையவே கிடையாது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அது ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குது ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு சம்பாதிச்சு ஆகணும் ஸோ எல்லா கச்சேரிலையும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லை அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ சுவாமி பெரியவா வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுறாரு அதனால் இந்த அப்ராட் ட்ராவல்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒத்துட்டு போகிறது இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இது பண்ணு மொத்தத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னி வரைக்கும் இதை வந்து தொழிலாக எடுத்துட்டு இசைய தொழிலாக எடுத்துட்டு யாருமே வந்து நடு ரோடுக்கு வந்ததில்லை இது வந்து அவளை காப்பாற்றும் சங்கீதம் என்றைக்குமே காப்பாற்றும் அது எப்படி இருந்தாலும் அவ வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைல் வேணால் மாறி இருக்கும் வேஞ்சி சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு கீழே அடிப்பணிய வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நம்ம கடவுளுக்கு கீழே
they have their Congo drum இருக்கலாம் so many percussions இருக்கலாம் அதே போல பார்த்தா லீட் கிட்டார் பேஸ் கிட்டார் கீபோர்ட்ஸ் பிராஸ் செக்ஷன் இதெல்லாம் தான் இருக்கும் அவங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி எப்படி தெரிஞ்சிருக்காங்க எப்படி விரும்புறாங்க அவங்க கத்துக்கறாங்களா இத இத வந்து ரெண்டு கோணமா நாங்க வந்து பிரிச்சு சொல்றோம் முதல்ல என்னோட அந்த முருதங்க கோணத்துல நான் பேசنا அப்புறம் என்னோட தம்பி வந்து கடம் கோணத்துல பேசுறாரு முருதங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாங்க ஜோனஸ் எல்பர்க் அவங்களோட எல்லாம் வாசிச்சிருக்கேன் அப்படிலாம் வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு டோட்டலாக எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் தெரிஞ்சிட்ட விஷயம் நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பர்கஷன் இருந்தால் எந்த பர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் சேரலாம் பிகாஸ் வி ஹவ் நோ ஸ்வரம்ஸ் நோ ஸ்கேல்ஸ் இந்த இதை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கிடையாது இப்போ தின் தாக்கிட்ட தா தாக்க 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 டாக்கிட்ட தின் தாக்கிட்ட தா தாக்க 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 தாக்கிட்ட தும் தாக்கிட தும் தா தாக்க தாக்க தாக்கிட்ட தும் தாக்கிட தும் தா அப்படின்னு வாச தின் தாக்கிட்ட தா தாக்க தின தாக்கிட்ட தின தாக்கிட்ட தா தாக்க தின அதே தான் நம்ம சொல்றது வேற பாஷை தான் வேற ஆனா விஷயம் ஒண்ணுதான் அப்படிம்பாங்க அது இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன் நீங்களும் பல வருஷமா இந்த இசை பயணத்துல நீங்களும் இருக்கிறவங்க தான் நீங்க எங்களை இன்டர்வியூ பண்றீங்க வேஞ்சி நீங்க இன்டர்வியூ கேட்கறவரா இருக்கீங்க இப்ப நீங்களும் ஒரு கலைஞர் தான் இல்ல நிறைய எல்லாருமே கத்துக்கணும் சார் நாங்க எங்களுக்கும் நிறைய ஒன்னும் கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போதுதான் பயம் வருது ஒண்ணு ஒன்னும் நிறைய இருக்கு நமக்கு ஒண்ணும் பர்ஃபெக்ஷன் போறாது அது உண்மைதான் அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ மொட்டை வாத்தியம் ட்ரம்ஸ் அப்புறம் வந்து சாக்சோஃபோன்லாம் இட் ஹாஸ் காட் ஸ்கேல்ஸ் அந்த சாக்சோஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் வாசிக்கும் போது தே ஹவ் நோ ஸ்கேல்ஸ் உங்க இது ஸ்ருதி ஆதார ஸ்ருதி நான் வாழ் கிடையாது அங்க கொஞ்சம் அடி வாங்கும் அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நமக்குன்னு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னென்னா அந்த வெஸ்டர்ன் நோட்ஸ் அவங்க வாசிச்சா கூட ஏதோ ஒரு நோட் ஆதார சுதியாக இருக்கும் ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம போய் எடுத்துன்னு போகணும் முருதங்கத்தை அது ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே நான் வந்து க பர்கஷன்ஸோடு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ருதி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எனக்கு வந்தது இல்லை பட் ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது இருக்குது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா மியூசிஷியன்ஸும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நம்ம வாசிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்போ நம்ம சங்கீரம் சொல்கிறோம் சார் அவங்க நைன் எயிட்ன்றாங்க உங்களுக்கு தெரியாது இதில் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் மிஸ்ரம் நம்ம சொல்லுவோம் அது செவன் எயிட் அப்படிம்பாங்க செவன் ஃபோர்னா அதுக்கு கீழே செவன் எயிட்ன்றது மேலே டபுள் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு புரியல செவன் எயிட்னா ஃபிஃப்டீனா அப்படின்லாம் நான் அப்பெல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் பதினஞ்சு வாசிக்க போகும் ரெண்டு விரலுக்கு பதினஞ்சு ஆகுதுன்னு தப்பாச்சு அப்படி அப்படி இல்லை அவங்க அப்புறம் வாசிக்க சொல்லி நீங்க வாசிங்கன்னு சொல்லும் போது அவன் ஒண்ணுமே இல்லை இந்த செவன் எயிட்ன்றது மிஸ்ரம் வாசிச்சிருக்கேன் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் உலகம் ஃபுல்லாவே லயம் வந்து ஒரே பிரின்சிபல் இயங்க இயங்கப்பட்டு வர விஷயம் தான் இப்போ ராம்ஜி ஒரு கடம் எப்படி அவர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு முதல்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொன்ன அப்புறம் இப்ப நான் சொன்னதுனால அதோட கண்டினியூஷன் நாலேஜ் பொறுத்த வரையும் எல்லா மியூசிக் வாசில் வாசிடலாம் பட் ரொம்ப டஃபாக டஃப் எதுன்னா நிஜமாக க கர்நாடிக் மியூசிக் வாசிக்கிறது தான் ஏன்னா அதில் தான் விஷயம் ஜாஸ்தி இருக்கு ஸோ அந்த 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 விஷயம் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் நிறைய வெஸ்டர்ன் மியூசிஷியன்ஸோட நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக நிறைய நிறைய பேரோட ஸோ அவங்களோட விஷயம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரித்தம் வைஸ் நம்ம க மேத்தமேட்டிக்ஸ் கால்குல அந்த வைஸ் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களோட நம்ம பழகிறது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ரெண்டாவது கட்டம் பொறுத்த வரையும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எல்லாத்தோடையுமே மிங்கிள் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்தேன்னா நீங்கள் வந்து அது வெறும் மொட்டை வாத்தியம் தான் அதில் வந்து ஸ்ருதி பிச் இருக்கும் அவ்வளோதான் பட்டு நம்ம ஃபிங்கரிங் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அது அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்கிறதுனால ஸோ நிறைய நிறைய மியூசிஷியன்ஸோட அது வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் மாமா நிறைய பண்ணியிருக்காரு அதை பார்த்து பண்ணி இது பண்ணுறதுனால தான் எங்களுக்கு அது அவர் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு கொடுத்துட்டார் ஸோ எங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ ஜேர்னி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க நீங்கள் ராமகிருஷ்ணன் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு பெயர் காரணம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் மெட்ராஸ்க்கு இருக்குது சென்னைப்பட்டினம் சென்னப்ப நாயக்க இருந்தார் அந்த மாதிரி மிருதங்கம்ன்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சா மிருது அங்கே மிருதுவான ஒரு அங்கமா அப்படியே எனக்கு தெரியல பட் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுங்க என்ன ஏன் மிருதங்கம் கரெக்டுனா எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் ஏன்னா நானும் வந்து
அது மண்ணால் செய்த செய்யப்பட்ட வாத்தியம் தான் அதில் வார பிடிச்சி அந்த உடும்பு தோல் முன்னாடி அந்த கோவிலுக்கெல்லாம் வாசி பார்த்துருமா மத்தளம் அதெல்லாம் கூட மண்ணில் பண்ணியிருக்கான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் முரசெல்லாம் கூட மண்ணில் பண்ணி பண்ணியிருக்கான்னு எழுதப்பட்டிருக்கு இது வந்து அதை வச்சு பார்த்தா மிருதுல பண்ண ஒரு அங்கத்தை கொண்ட ஒரு வாதியான்றது மிருதங்கம்னு இது இப்படி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போ நம்ம தமிழ் அதை மாத்திட்டோம் மிருதுவா இரு லகுவா பண்ண மிருதுனா அது இல்லை மிருது அப்படின்னா வந்து மண் இதுல நீங்க எனக்கு கரெக்டா தான் இந்த ஆப்டா தான் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் மண்வாதியம் காலப்போக்குல வந்து எங்களோட மாறி எடுத்து ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்னு சொல்றேன் எத்னிக்னு ஒரு கம்பெனி ஜெர்மன் கம்பெனி கிரீக் சாரி இட் இஸ் நோ ஜெர்மன் அங்க வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து இங்க வந்தாங்க வந்து கணம் வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்கு வந்தாங்க ஏன்னா மண்ணால செய்யப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் உலகம் ஃபுல்லா என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தாங்க அப்ப வந்து என்கிட்ட பேசும்போது நான் சொன்ன மிருதுனா மண்ணு தான் அதுலதான் வாத்தியம் பண்றது அப்படின்னு நான் சொன்னோன்னே யூ ஓன் பிலீவ் என் மிருதங்கத்தை கட்டைய காமிக்க சொன்னாங்க காமிச்ச ஒன்னு கொடுத்தேன் எடுத்துன்னு போனாங்க மண்ணில் அதே ஷேப்பில் கொண்டு வந்து பண்ணி முருதங்கமே எனக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நாலரை கட்ட ஸ்ருதி கச்சேரி நான் வாசிருக்கேன் இன்னும் வீட்டில் இருக்கு அதை நான் யூஸ் பண்ணல ஏன் பயம்னா கல்லால் அடிக்கூடாது ட்யூன் பண்ணணும்னா முருதங்கத்துக்கு கல்லால் அடிக்கணும் அடித்தா ஒரே அவுட்டு அதை வந்து வாறு பிடிச்சி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அதெல்லாம் எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் எனக்கு ஒரு சோவனியராக வச்சுக்கணும்னு வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் முருதங்கன்றது அது தான் பேசப்பட்டது இன்னைக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து ஃபைபர் லெவலுக்கு போயிடுச்சு அது வேற விஷயம் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பேச போகிறோம் கட்டம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இவர் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிய எனக்கு என்ன நான் கேள்விப்பட்ட வரையும் வந்து வில்வாத்ரி ஐயர் அவர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச இது அவர் இதை வந்து ப்ர பிரபலமாக அதை வாஷின் இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் பால்காட் சுந்தரம் மாமா நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பத்ம பத்மபூஷன் விக்கு விநாயக் ராம் சார் தான் அவர் தான் வந்து ஹி கிரியேட் அண்ட் ஐடென்டிட்டி இந்த இதை வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதை கொண்டு போய் இது இது தான் கட்டம் இது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அதுக்காக ஹீ ஒர்க் ரியலி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த வாத்தியம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மானாமதுரையில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மண் வந்து அங்கே தான் கிடைக்கிறது ஸோ ஒரே ஒரு ஃபேமிலி அந்த அந்த ஃபேமிலி தான் இன்னும் ட்ரெ ட்ரெடிஷ்னாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக அங்கேருந்து தான் இன்றைக்கி கட்டம் வந்து போகிறது ஏன்னா கிளியர் டோன் கிறிஸ்டல் கிளியர் டோன் வந்து மானாமதுரை கட்டம் தான் வந்து மண் வாகு மண்ணுன்றது நீங்கள் மணல சொல்றீங்களா இல்ல களிமண் சொல்றீங்களா களிமண் எக்ஸாக்ட்லி களிமண் அந்த 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 ஊர்ல போற மண் வந்து இட்ஸ் எ வெரி ஸ்பெஷல் அந்த மண்ணில் தான் இந்த டோன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த இது வந்து நீர் நிலம் அஞ்சு எலமெண்ட்டும் இதுல இருக்கு நெக்ஸ்ட் நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க எப்படி பண்றாங்க பட் இப்போ விக்கு சார் வாசிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கணம் சுற்றி வச்சுக்கிறார் சார் டு சவா அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு நோட்ஸுக்காக வச்சு அது என்னன்னு புரியல அந்த விஷயத்தில் அவரே கடன் வாசிக்கிறவர் சரி இல்லை அது சரி நான் சொல்கிறேன் பரவாயில்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி ஆகணும் அது வந்து என்னென்னா சஜ்ஜமோ ரிஷபம் காந்தாரம் மதியமும் பஞ்சமோலாம் இருக்கு இப்போ அவருக்கு என்ன ஒரு ஆசைனா ஒரே கடத்துல அவர் ஒரு கடம் வாச்சாலே எட்டு கடம் பவர் பவர் பிளேயிங் தான் இப்போ ரெண்டு விதமான பிளேயிங் இருக்கு பவர் பிளேயிங் இதை கிரிக்கெட் மாதிரி தான் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்ன்றோம் அதுன்றோம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி பிளேயிங் அவர் வந்து தொட்டாலே பவர் தான் அவரால் அவர் சாஃப்டாக வாசிக்கிறது சாஃப்டாக தான் வாசிப்பார் அது பிளேயிங்கே அவருக்கு அப்படி அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அது இன்னொன்னு சொல்லணும் அவருடைய பிரதம சிஷியான இந்த சுகன்யா ராம் கோபால்னு பாட்டுக்கள் பண்ணுவான் பாட்டே சாம ஜவரகம அப்படி கடம் வச்சு வாசிப்பா இதை பார்த்தோன்னா மாமாக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிடுது இது உண்மை மாமா கிட்டே கேட்டால் சொல்வார் அவள் சுகன்யாவா கிட்டே கேட்டால் நீ பாட்டு வாசிக்கிற இதில் நான் வந்து தனியார் ஒருத்தனை வாசிக்கிறேன் நான் வெரி குட் ஆனால் நீங்கள் வந்து வாத்தியார் நீங்கள் என்னை பார்த்து நீங்கள் இது மாதிரி நான் சொல்கிறது பெரிய விஷயம் நீங்கள் ஒரு கடத்துலேயே எல்லாம் பண்ணுற இல்லை நான் பண்ணுறேன் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சார் அவர் ஆனால் அது எப்படின்னா சில சமயம் வந்து ஒரு கட்டை ஆதார ஸ்ருதியாக வச்சுப்பேன் ஒரு கட்டை ஆதாரமாக வச்சேன்னா ரீனா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு சாரி கா பா அப்படி அப்படி வச்சுப்பார் கடா அமையிறத பொறுத்து சில சமயம் ரெண்டு கட்டை பேசாக வச்சுப்பார் ரெண்டுனா அடுத்தது மூணு நாலு ஆறு அப்படி அப்படி ரேஞ்சில் வச்சுப்பார் ஸோ இப்போ அது எப்படி அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறதையும் சொல்ல நீங்கள் கூட யோசிக்கலாம் சர
இருக்கணும் <laughs> சார் <laughs> 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 ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு கச்சேரி நாங்கள் வாசிக்கிறோம் எங்கே ஒரு வண்டியில் போகும்போது தான் நமக்குலாம் கோர்வைகள் எல்லாம் ஐப்ர கச்சேரிக்கு போயிடும் அது மாதிரி நான் சிக்னல்லாம் விட்டு போயிருக்கேன் எங்கேயோ திராட்டில் போய் எங்கேயோ போய் நின்று இருக்கேன் தேனாம்பேட்டையில் திரும்பணும்னா எங்கேயோ போய் திரு அதெல்லாம் ஆயிருக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம் சரி நம்ம ட்ரை பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்றதே இல்லை ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணணும் பண்ணுவோம் அது மக்கள் தான் சொல்லணும் நல்லா இருக்கா இல்லை மெயின் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லணும் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணாமல் ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் உக்கார முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ரியேட்டிவிட்டின்னு பார்த்தா சில ஃபீல்ட்ஸில் தான் இருக்குது எல்லா ஃபீல்டுலேயும் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது நான் குறிப்பிட்டு ஒரு ஃபீல்டை சொல்லி மனம் புண்படுத்த விரும்பலை சில ஃபீல்டு மெக்கானிக்கலாக இருக்கும் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா பத்துலேருந்து அஞ்சு இவன் குரூப் மீட்டிங் அது இது அதுக்கப்புறம் தலைவலிக்கிறதுன்னு வந்து படுப்பாங்க மியூசிஷியன்ஸுக்கு தலைவலியே கிடையாது தலைவலி மியூசிஷியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு கூட நிறைய இன்டர்வியூவில் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு மியூசிக் தான் சார் மியூசிக்கே எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுதான் மெயின் ப்ரொஃபஷனும் அதுதான் எல்லாமே அதான் ஆதாரமும் அதான் ஹாப்பி ஹாபி பிகம்ஸ் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏ இப்போ ஒருத்தர் டாக்டர் வந்து ஒருத்தர் கச்சேரி முடிச்சுன்னு வந்து கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஒரு யாதையும் வராது நீ என்ன சார் என்ன நீங்கள் என்ன சித்த வைத்தியர் மாதிரி பேசுகிறீங்க இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா நேர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கிறேன் இப்படி தட்டிகிட்டே இருக்கணுமா பத்து நிமிஷம் அது என்னமோ புதுசாக சொல்லுவோம் இது கண் ஒன்று 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 கலப்புறாங்க இப்போ என்னமோ அதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒன்று ஒன்று கலப்பின்னு இருக்காங்க அது ஒரு பெருசாக அதை காமிக்கிறாங்க கைக்குத்தல் அரிசி அப்போது பெரிய விஷயமா இருந்தது இப்போ தான் வா பொண்ணி அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி அது என்னமோ சொல்லுவாங்க பாலிஷ் பண்ணி வருது இப்போ திருப்பி கைக்குத்தல் அரிசிக்கு போகிற மாதிரி இப்படி பத்து நிமிஷம் கிளாப் தட்டினா உடம்புல எல்லா நர்வ்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால நீங்கள் முருதங்கம் நேச்சுரலாக வாசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு உண்மை வராதுன்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னார் நல்ல விஷயம் இது நல்ல பகிர்வு சார் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மியூசிக் எமேஜ் நிறைய விஷயத்தில் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ராகங்கள் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து மழை பெய்யறதுனால அமிர்தோஷம் சொல்லலாம் சில ராகங்கள் வந்து ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணிடும் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இதே போல் தாளத்துக்குன்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இந்த தாளத்துக்கு கூட இந்த மகிமைகள் உண்டுன்னு இது ராகத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி தாளத்துக்கு இருக்கா எனக்கு தெரியும் இருக்கு சார் இருக்கு அதாவது இது நான் ரெண்டு மூணு பேர் பெரிய வகிட்டெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சிட்ட விஷயங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ அதில் ஆஸ்மா போகும் இந்த ராகத்தில் அந்த இதில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோலாம் வேண்டாம் சார் திருப்புகழ் எழுதினார் இல்லையா அவர் வந்து தாளமே பார்த்து எழுதலை தெரியுமா சந்த தாளங்கள்னு நம்ம பேரை வச்சுட்டோம் ஏன்னா என்ன தாளம்னு பேர் வைக்க முடியல நூற்றி எட்டு தாளங்கள்னா அதுக்கு ஏதோ சந்த தாளங்கள்னு நம்ம பேரை வச்சுட்டோம் ஆக்சுவலாக எங்கள் தாளா சைக்கிளில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி தாளங்கள் இருக்குது இது வந்து இவர் வந்து அப்படின்னு ஒரு தாளம் வச்சுட்டார் அப்புறம் தக்க தீமி தக்க தக்கிட்ட திக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தீ ஒரு சைக்கிள் இப்படி போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா இந்த மாதிரி அவர் சந்தத்தில் அதை பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த சந்தத்துக்கு ஏற்ற தாளத்தில் அமைஞ்சு அந்த பாட்டு பாடி அதை பாடினா அந்த யாதி தீருன்னு சொல்கிறா வா அருணகிரிநாதர் எழுதினது இப்போ அது வேறு சில ரிசர்ச்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா நிறைய பேர் திருப்புகளில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஒருத்தர் இப்போ எனக்கு சொன்னார் பரணி மாணவத்தார் நீ திருப்புக்கொண்டு டெய்லி சும்மா படித்தா போதும் உள்ளே ஏதோ பண்ணும் ஐன் புலங்களையும் ஏதோ அது இது பண்ணுறதுன்னு ஸோ தட் இஸ் ஃபிட் டு பர்டிகுலர் சைக்கிள் ஆஃப் தாளம் ஸோ கணவன் மனைவி மாதிரி சார் ராகமும் தாளமும் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ஆஸ்மா குறையும்னா அந்த ஆஸ்மா குறையிற அந்த ராகம் பாடுறீங்களா அதில் வா பாடப்படுற அந்த கீர்த்தனையில் அந்த தாளம் அடங்குறது ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து தான் இருக்குது இதுக்கு மேல் டீடைல் ஸ்டடி எனக்கு தெரியாது என் அறிவுக்கு தெரியாது என் அறிவுக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சரி ஏன்னா அருணகிரியை பற்றி சொல்லும்போது அருணகிரி சந்தத்திற்கு சொந்தம்னு வாங்க அந்த கண்டிப்பாக சந்தம் அவர் கண்டிப்பாக திருப்பத்தி திருநங்கை பார்க்குறது அப்போ தொடவே முடியாது படிக்கிறதே கஷ்டம் அப்புறம் பாடுறது அதை சொல்லுங்க சார் அது எப்பவுமே பல்லவிக்கு அப்புறம் நாங்கள் கவலைப்படுறது திருப்பூருக்கு தான் ஏன் தெரியுமா இவ எந்த தாளம் பாடுவாங்க என்னத்து அது வேறு மாதிரி போகும் சார் ஆதி தாளம் உள்ள ரூப தாளம் உள்ள எல்லாம் கலந்த ஒரு தாளமாக காரணம் என்னென்னா அவர் எழுதிட்டார் பக் பக்தி பூர்வமாக அது சந்தப்படுத்துறது இந்த தாளத்தில் அமையிறது ஸோ அது வந்து தாளம்ன்றது ஒன்றுங
புதுசா ஒரு ராகம்லாம் கண்டுபிடிச்சு மூணே நோட்டு நாலே நோட்டு நிறைய பேர் அவரையும் அப்போஸ் பண்ணாங்க சி ஒரு சமுதாயத்துல ஒன்னு இப்படி இருந்தா ஏன்னு கேக்குறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கணும் அப்பதான் இது என்னன்னு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அவ கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் இதுக்கு முன்னாடி காம்போதி சங்கராபரணம் வாரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பீப்புள் வந்து இது ஒத்துப்பாங்களா புதுச அவங்க வரவேற்பாங்கல்ல அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த வர புதுமைகளை நம்ம வரவேற்கணும் சாரி உங்க கேள்விக்கு மீறி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி கிடையாது கொஞ்சம் என்ன இது கிராமர் போறேன்னு போ பாலமுரளி <laughs> <laughs> whatever you carry in your generation that is tradition interesting idu ipo irukra youngsters la vande vera mari alaga adha pesi ella adu panni irukanga idu enna na over vishayangal varumbodhu trend setters or a new trend kondu varanga kandippa adhu dhaan it has happened ninga indha sonninga pathinga arunagiranathar avoda thirupugal la paadiya santhangalukku adbhutamana or definition idhu dhaan or thaala vidwangal kitta naanga paakkaru kandippa so so fine ipo vande foreign ninga poringa overseas la program panna poringa anga inga virumbi classes la eduthukrangala ke kattukrangala i would like to know ena inga irukavanga vande anda enak drums kattu kuduvingala ena inga vande guitar kattu kuduvingala action epdi dhaan irukum yen why not avanga mirudangathu pokudada illa gadathuk pokudada idhu a inspiring instrument thana ena tv la avanga paaka mudiyadhu inda kelvi ki vande en brother aptha solvar ena avar nariya classes eduthirukkar naanu eduthirukken avar eduthirukkar adha naan avare solvar appadi illa idhu nalla kelvi idhu ipo paathina inga madras la nariya per kattukra mirudangam nariya school irukku nariya இன்னைக்கு டாப் மோஸ்ட் மிருதங்கம் வித்வான்கள்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஸோ அது டிமேண்ட் டிமேண்டு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கீபோர்டோ அது அது மாதிரி இதுக்கு டிமேண்ட் இல்லை ஏன்னா கீபோர்டு என்ன ஃபீல் பண்ணுறனா இப்போ கீபோர்டு கற்றுனா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அவங்க வந்து ஸ்டேஜ் ஏறிடலாம் கச்சேரி பண்ணலாம் பட்டு இல்லை ஒரு ஒரு வாய்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஒரு சினிமா பாட்டு பாடலாம் பட் இந்த மிருதம் மிருதங்கத்துலேயே ஒரு கட்டத்துலேயே வந்து அந்த மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஸ்டேஜ் ஏறுறன்ற கான்செப்டே கிடையாது மினிமம் இட் வில் டேக் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஏன்னா நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும் நிறைய இது பண்ணி வரணும் ஸோ அதனால நிறைய இப்போ ட்ரம்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரம்ஸ் வந்து நான் அதுலேயும் விஷயம் நிறைய இருக்கு ஏன்னா நான் ட்ரம்ஸ் வாசுக்கிறதுனால சொல்கிறேன் பட் ஏன் அதுல எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேன்சினா எல்லாருக்கும் வந்து விஷன் அங்க கிளியரா இருக்கு இப்ப ட்ரம்மர் ட்ரம்மரா நீங்க போய் நின்னீங்கனா அதுல கொஞ்சம் எல்லாரும் உங்க உங்க விசிபிள் இருக்குன்றதுனால ஒரு மிருதங்க இஷ்ட ஒரு கட்டம் கடம் வாசிக்கிறவாலோ அந்த அந்த இது இல்லைன்னு அவ நினைக்கிறா பட் விஷயம் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா மிருதங்கம் இந்த மாதிரி விஷயம் இதில் தான் நிறைய வந்து இது இருக்கு நிஜமா ஆக்சுவலா சொல்றது எப்படின்னா சார் இது நீங்க சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன மெயின் திங் என்ன நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல வரேன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ ஜீராமனா தேயர்லேருந்து கே வி மகாதேவர்லேருந்து எம் எஸ் விஸ்வநாதன் வரைக்கும் இளையராஜா சார் தென் ரஹ்மான் வரைக்குமே ஒரு சின்ன சாங் சொல்கிறேன் மின்சார பூவே அது பண்ணது ரஹ்மான் பண்ணது அதே போல் வந்து சார்கேசியில் வந்து ஆடல் கலையை தேவன் தந்தது மட்டும் <laughs> 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 நார்த் இந்தியால இருந்து கொண்டு வந்த விஷயங்கள் என்ன அது சொன்னது நீ தான் அந்த பாடலுக்கு சித்தார் ரெண்டு சித்தார் அட்டே டைம் வாசிக்க ஒரு சிங்கிய ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தபலா எவ்வளவு அருமையா நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லிட்டு வெள்ள மிருதங்கமே வைக்கலையா மிருதங்கத்துக்கு உரிய பாடல்கள் இருக்கு அது கொண்டது அந்த ஃபியூஷன்ல பேஸ்ட் ஆன் ராகாஸ் இதுல என்ன இருக்கோ அது நீங்க வந்து வாசிக்கும் போது செவ்வாயில் வந்து களை கட்டுது மேடைக்கே ஒரு பெரிய மிருக கிடைக்கும் அதுதான் நான் ஃபியூஷன் பண்றது இப்போ சுதா ரகுநாதன் மேடம் ப்ரோக்ராம் கூட நீங்க வாட்சிட்டு இருந்தீங்க அவங்க கூட யூ பின் டெல்லிங் ஒரு பியானிஸ்ட் வந்து ஒரு சொல்லுங்க வரவேற்கிறாங்க 
மியூசிக்ல பண்றோம் இன்னொன்னு தெரியுமா அந்த கோட்பாடு மாறாம போகணும் அவ்வளவுதான் அது அது வந்து எல்லாரும் ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாரும் பண்றாங்க சும்மா சொல்ல கூடாது இப்போ ஒரு ஒரு புதுமையா ஹேண்டில் பண்ணா ஏனோ தானோ நீ உட்கார் பண்ணி அப்படி பண்றதே கிடையாது டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி கொண்டு போகணும் ஜனங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வரைகோட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு பண்றோம் சி டு ரைட் கிரிட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி சில பேருக்கு அந்த கிரிட்டிசிசம் ஏற்றுறவாலையும் நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கு அதை தோணி இருக்கு எழுதியிருக்காங்க அது நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் மியூசிஷியன்ஸ் மனசு புண் போனதில்ல ஒரு இவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டு அது வந்து அது வேற இஷ்யூ அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இல்லை கிரிட்டிக்ஸ் மேலேயும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அவருக்கு தோணி இருக்கு அவர் எழுதியிருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியில் சொல்லிட்டு போகிறதா அவர் பேப்பரில் எழுதியிருக்காரு அது வந்து அவங்க கரெக்டாக அவங்க வேலையை பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒன்று ஒன்று நான் உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஹாலிவுட் மூவிஸ்லலாம் நம்ம வந்து அந்த அவங்க கல்ச்சர் அமெரிக்கன் கல்ச்சர் பார்த்தா ஒன்று மியூசிக் சினிமாவில் வந்து எந்த உலகத்திலேயே சினிமாவில் ஒரு அஞ்சு பாட்டு வச்சது நம்ம ஊர் தான் நம்ம ஊர் தான் ஒதுக்குறீங்களா இல்லையா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் நிறைய இருக்கும் எவ்வளோ லாங்குவேஜ் இந்தியாவில் மோர் தென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லாங்குவேஜஸ் ஒரு ஒரு இதுலேயும் நீங்கள் பழைய காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு அஞ்சு பாட்டு இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பாட்டு சார் உங்களுக்கு டிஸ்கே போகாது எதுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம மியூசிக் வந்து எப்படி பரவி இருக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு பாருங்க இப்போ வந்து இப்போ தான் ஐட்டம் சாங் அந்த சாங் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பட் சாங் இஸ் சாங் சாங் டெஃபினெட்லி ஒரு படத்தில் வந்து ஆறு சாங்னா எவ்வளவு கலைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு பணம் வருது அதனால வாழறது இல்லையா இண்டஸ்ட்ரி நம்ம நம்ம இந்தியால தான் சார் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு திங்க் அபவுட் இட் ஒரு கொரியன் மூவி பாருங்க ஒரு ஹாலிவுட் மூவி ஹாலிவுட் பாருங்க ஒரு சைனீஸ் மூவி பாட்டே கிடையாது <laughs> 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 This is Remembrance Day for so and so. That's what we're talking about. There are a lot of people in our lives. That's right. There are a lot of people in our lives. That's right. Because there are a lot of people in our lives. They are a lot of people in our lives. They are a lot of people in our lives. They are a lot of people in our lives. They are a lot of people in our lives. அவன்சையும் இந்த இதில் இப்போ ராம்கி அவர்கள் ஐ மீன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அற்புதமாக அவருடைய ஃபைபர் மிருதங்கத்தை பற்றி சொல்ல போல நம்ம கேட்போம் ராமகிருஷ்ணன் சார் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட மிருதங்கம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அமுக்கலமாக இருக்கு இது நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து பண்ணீங்களா இல்லை உங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிரகாரம் பண்ணாங்களா அதே போல இது எப்படி என்னோட இதோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து எப்படின்னா இது ஏற்கனவே இப்போ புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டர் நான் இன்னோவேட்டிவாக பண்ணலை சரி நான் என்ன பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த டோனும் அதை நான் டிசைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் தான் இருக்கணும் சார் மிருதங்க மேக்கரோட அது பண்ணது இது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கா ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் இதுவாக வந்துட்டு இருக்கு இது டிராவலிங்க்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு இது வெயிட் எவ்வளவு நீங்க கேட்கணும் பலகட்டைனா வெயிட் அது எப்படின்னா ஒரு எட்டு கிலோ இருக்கும் ஏழு கிலோ இருக்கும் நான் பழைய மருத்துவங்கள்லாம் வச்சிருக்கேன் பழைய கட்டையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கிலோ இருக்கும் தொடையில வச்சுனோம்னா ஒரு மாதிரி கால் நான் மறுத்து போயிடும் இது எப்படின்னா ரொம்ப வெயிட் தான் பாருங்க பரவாயில்லையே <laughs> 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 அதே மாதிரி லெஃப்டும் அப்படிதான் இது தனி இப்போ இப்படி இருக்கு இது ஸ்பேனரை வச்சு இது பண்ணிட்டோம்னா டைட் ஆகுனா டைட் ஆகும் லூஸ் ஆகுனா லூஸ் ஆகும் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ஹேண்டில் இது முருதங்கன் டோன் கேட்கலாம் கொஸ்டின் என்னடா இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கு நீ வந்து முருதங்கன் டோன் வந்து உனக்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி வருமா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கும் இப்போ நான் அதை கண்டிப்பாக நான் வாசி காமிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமா முருதங்கம் அதே டோன் அதில் ஒன்றுமே டோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக 
அம்சமான ஒரு விஷயம் இது இது வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு ஆர்டர் கொடுத்து பண்றதை விட இந்த மாதிரி அவங்க தே கேன் கெட் திஸ் நான் சொல்றேன் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டப்படணும் சார் ஆரம்பத்திலே அவங்களுக்கு சௌரியத்தை கொடுத்துட்டோம்னா நீங்க கேட்கறது சத்தியமான வார்த்தை குழந்தைங்க இவ்வளவு பின்னாடி ஒரு பேக் ஃபுல்லா புக்க தூக்கிட்டு ஸ்கூல் போகும்போது நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா அதுக்கு தான் சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்கு தான் சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாமே ரெண்டு வயசுல போய் சங்கீதம் கத்துக்கிறாங்க பாடத்துக்கு வரதுல நாலரை வயசுல பாட வந்துடுறாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவி வேணாம் அதுதான் நான் மற்றபடி நல்லா ஸ்கூல் ஃபைனல்ஸ் போறவங்க வெயிட் தூக்கிட்டே வந்துடும் அதுவும் எக்ஸசைஸ் அதுதான் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தன்னோட குழந்தையா நம்ம நினைக்கிறதா அதோட பெரிய பொதுவா அந்த மக்கள் குரல் நேயர்களுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா இதை எடுத்துன்னு வரணும் ஏன்னா நான் இவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நேற்று பேசும்போது ரெண்டு பேரும் ஒன்றரை எடுத்துன்னு போலாம் அப்படின்னு இந்த இந்த கட்டையை வந்து மக்களுக்கு காட்டணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவங்க ஒன்னு பாக்கணும் ஒரு சாதாரண முருதங்கமா வச்சு நார்மல் முருதங்க பாக்குறது விட இது கொஞ்சம் புதுசா தான் ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம் இது போல்டன் நெட்டை வச்சு பண்ணிருக்கோம் இதே நான் கேட்க வேண்டிய ஒரு இதுவும் இருக்கு ஒரு காஸ்ட் வைஸ்ன்றது ஒரு நார்மல் பட்ஜெட்டுக்கு இருக்குமா அது அதாவது பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் நார்மல் முருதங்கத்தோட கொஞ்சம் ಜಾಸ்தி பரவாயில்லை பட் பரவாயில்லை ஏனா இப்போ இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் சொல்றேன் இந்த மூட்டு இருக்கு இந்த ரைட் போர்ஷன் இதை வந்து ரெண்டு எடுத்துன்னு போயிட்டேன் ஒரு வருஷம் எங்கேயா டூருக்கு போறேன் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுனா கூட கவலையே பட வேண்டாம் அதை இதுல இது இந்த நெட் எல்லாம் ஈஸி பண்ணி இதை கைட்டு அதை போட்டு டிஸ்மெண்டில் பண்ணி அந்த கட்டை இது போச்சுன்னு சொன்னேன் அந்த டேமேஜ் அப்புறம் மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டு திருப்பி அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இப்போ நம்ம கடம் வித்வான் ராஜாராம் சார் கிட்ட அவருடைய கடத்தை பத்தி அது எப்படி விஷயம் அவங்களுக்கு இன்னும் இந்த ஃபைபர் வரல அவரை யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப இவங்க எல்லாம் இப்படி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இல்ல அது நேச்சுரல் திங் அதை எடுத்து அப்படிதான் இருக்கணும் அதுல வேற அம்சம் கிடையாது மகா பெரியவா இருக்கு தொடர்ந்து கூட பாக்கியம் கிடைச்சு சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் இப்ப வந்து நம்முடைய ராஜாராமன் அவர்கள் கடத்தை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல் பண்ணுவார் இப்ப வந்து திரு ராஜாராமன் அவர்கள் கடத்தை வச்சுட்டு இருக்கார் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இதுல எப்படி எல்லாம் அதை வாசிக்கலாம் இதில் எந்த நயத்தில் வாசா எந்த லயம் என்ன ஸ்கேல் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அதெல்லாம் அவர் ரொம்ப திருப்தியாக சொல்வார் இது இந்த இது வந்து மானாமதுரை கட்டம் இது ஸோ இது வந்து ஸ்ருதி வந்து ஃபிக்ஸட் தான் இதில் இப்போ இது சி ஷார்ப் வச்சுக்கோங்களேன் இது சி ஷார்ப் தான் நீங்கள் இது சி பண்ண முடியாது டி பண்ண முடியாது மேபி சி ஷார்ப்பில் யூ கேன் ரெடியூஸ் டென் பாயிண்ட்ஸில் குறைச்சிக்கலாம் குறைக்கணும்னா ஃபுல்லாக தண்ணி சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல இது குறைச்சிடலாம் வாதியத்தையே குறைச்சிடலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அந்த ட்ரேஸ் பேப்பரை வச்சு இது பண்ணி ஒரு டென் பாயிண்ட் சேர்த்தலாம் பட் இது ஒன்றரை கட்ட ஸ்ருதியை வந்து ஒன்றுக்கு மாற்ற முடியாது ரெண்டு இது வந்து இட்ஸ் எ ஃபிக்ஸட் ஸ்ருதி ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இதுல ரெண்டாவது வந்து ஃபிங்கரிங் அப்படின்னு ஃபிங்கரிங் ஓரியன்டா தவிர பிளேஸ்மெண்ட்ன்றதுலாம் இதுக்கு எங்க மாமா பண்ணி வச்ச பிளேஸ்மெண்ட் தான் நாங்கள் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தறிக்கிட்ட 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 தறிக்கிட்டேன்னா இதுலயே நிறைய வெரைட்டி பழைய காலத்துல வந்து இந்த குமிக்கு கொடுத்து வாசிப்பாங்க இப்ப மாடனா இப்ப எல்லாம் ஜிப்பா எல்லாம் போட்டு இருக்கிறதுனால இதுலேயே அந்த பேஸ் சவுண்டு வந்து கொண்டு வரும் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக வாசிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்து வாசிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் ஷர்ட்லாம் கைட்டிட்டு அப்படி பண்ணுவாங்க ரெண்டு விதமாகவும் பேஸ் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஸ்ருதி வச்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து எங்களுக்கு கிளாசிக்கல்ல நீங்கள் லைட் மியூசிக்ல நாங்கள் வந்து நேச்சுரல் கீஸ் வாசிடுவோம் ஏன்னா தப்பலாம் வந்து உடனே டியூன் பண்ணிக்க முடியாது கார்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஏற்ற முடியாது ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்க பண்ணிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு பகவாதர் பாடும்போது நீங்க பக்கவாதமா இருக்கும்போது அவங்க கொடுக்குற ஸ்ருதி ஒன்னுல இருக்கலாம் ரெண்டுல இருக்கலாம் சில பேர் அஞ்சு இருக்கலாம் இல்ல நீங்க இப்போ இது நல்ல கேள்வி முன்னாடி எல்லாம் வந்து சி ஷார்ப்னா சி ஷார்ப் இருக்கும் அந்த அந்த பிச் பைப்னு ஒரு ஸ்ருதி இருக்கு அதுல தான் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இப்ப இந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்ததுனால நிறைய மெயின் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எல்லாருமே சி ஷார்ப்னா அதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கம்மி இந்த ஆண்ட்ராய்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கம்மி இல்லை டீக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ
ஸோ அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது நாங்களும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு போட்டு பார்த்துட்டு பக்காவாக ஸ்ருதி சேர்த்து ஏன்னா மெயினாக கடத்தில் பொறுத்த வரையும் என்னென்னா ஸ்ருதி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாடுறவாளுக்கு வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது ஸ்ருதி சேராமல் இருந்தது வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தி சப்போர்ட் அவளுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய இடஞ்சலாக போயிடுச்சுன்னா இன்னும் கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நாங்கள் காஷியஸாக அவங்ககிட்ட எக்ஸாக்ட் ஸ்ருதி கேட்டு போனாங்க கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கடத்த சேர்த்துன்னு போயிடும் பாடுறாங்க <laughs> முடியாது <laughs> என்னதான் <laughs> 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 சோலோ கச்சேரி வந்து ஓக்கல் பாட்டு இருந்தாலும் சரி ஒரு வயலின் இருந்தாலும் சரி ஒரு வீணை இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃப்ளூட் இருந்தாலும் சரி அந்த கச்சேரியில பக்கவாத்தியங்கள் இருந்தா தான் அது சோபிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கவாத்தியங்கள் மட்டுமே பாட்டோட முடிஞ்சுக்கணும் எல்லா கச்சேரியும் ஒரு தனி அப்படின்னா தனி ஆவர்த்தனம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அது எல்லாருமே நேர்கள் வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு எப்படி ஒரு லைட் மியூசிக்ல ஒரு ட்ரம் சோலோ எல்லாம் இருக்கும் அந்த நாள்ல அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க ரெண்டு லெஜண்டரி வித்வான்கள் இன்னைக்கு திரு ராமகிருஷ்ணன் மிருதங்கத்திலையும் திரு ராஜாராமன் அவர்களும் கடத்துல உங்களுக்கு ஒரு தனி கொடுக்க போறாங்க அதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் உண்டு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கட வித்வான்கள் வாசிக்கும் போது அப்படி கடத்தை தூக்கி போட்டு பிடிப்பாங்க எனக்கு இன்னும் தெரியாது அது ஏதாவது ஒரு ஷோமேன்ஷிப்பா இல்ல அது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு சோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்க அதை ஆக்ஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கு உண்டான விஷயத்தை சொல்லுவோம் நேரில் உங்களோட சேர்ந்து நானும் இந்த தனி ஆவர்தனத்தை உங்களோட கேட்க போகிறேன் லெட்ஸ் லிசன் டு திஸ் தனியார்த்தனம்ன்றது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சோன்னு வாசிச்சோம் இது எப்படின்னா அந்த கச்சேரிகளில் வந்து மெயின் சாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
அந்த மெயின் சாங்கில் எண்டில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுப்பாங்க வாத்தியக்காரர்களுக்கு லைவ் வாத்தியக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் பிரித்து நாங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு கடம் கெஞ்சிரா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதோடு நாங்கள் சேர்ந்து வாசிக்கணும் இதில் வந்து எங் அவங்க எதில் பாடி விட்டாலும் அந்த தாளக்கட்டில் தான் நாங்கள் வாசிக்கணும் தனியாக வருத்தணும் எங்களோட ஒருபடி மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவ்வாழை மாதிரி கடன்காரர்கள் பிகாஸ் எங்களோட இவ்வா தான் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா அவா விடும்போது ஏன் தாட்டில் என்ன வாசிக்கிறேனோ அது இவங்களுக்கு தெரியாது ஜோசியமாக பார்க்குறாங்க இல்லையே கரெக்டு அவங்க நான் என்ன வாசிக்கிறேன்றது எனக்கே அப்போ தான் தெரியும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போவே கொஞ்சம் சின்னதாக காமிச்சோம் அதாவது நான் வந்து ஒரு அரை அர்த்தத்தில் அந்த கோட்பாடுக்குள்ளே என்ன வாசிக்கிறோனோ என்ன அவருக்கு ஊர்ந்து கவனிச்சார் நான் என்ன வாசிக்கிறேனோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றேன் தான் அது இது எப்படின்னா இது வந்து தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டுதல் எங்களுடைய மனோ தர்மத்துல எங்களோட அவங்க தான் புத்திசாலி ஏன்னா அவங்க வந்து அது ஒத்துக்கிறேன் நானே சொல்றேன் எல்லாருக்கும் இப்ப அதை ஓப்பனாவே சொல்றேன் முருதங்காரெல்லாம் எல்லாரும் நல்ல புத்திசாலிகள் அது நான் அந்த புத்திசாலித்தனத்தை சொல்லல நாங்க என்ன நினைச்சுன்னு வாசிக்கிறோன்றதை உடனே வாசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் மார்க் ஸோ அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஒரு <laughs> 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 இதில் என்னென்னா விநாயகராம் மாமா எங்களுடைய மாமா வந்து அவர் வந்து க அதுக்கு முன்னாடி தூக்கி போட்டிருக்காங்க ஒரு இதுவாக ஒரு 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 என்டர்டெயின்மெண்ட் தூக்கி போட்டிருக்காங்க பட் அது வந்து இது ப்ரொஃபஷனல் தான் அது அதுவும் பார்ட்டி ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் சில பேர் வாசிக்கும் போது குடிமை கட்டி நாடும் இப்படி அவுத்து விட்டு இதை அப்படி ஆடும் ஒரு ஸ்டைலாக அது ஒரு ஸ்டைல் அது அது கொண்டு வருது ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் அது வந்து எதுவுமே நம்ம தப்பாக சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அது சில பேர் பாடும் போது இப்படி பாடுவா சில பேர் இப்படி பாடுவா இதெல்லாம் வந்து அவளுடைய மேனரிசம் அதுல ஒரு அழகு இருக்கு அவன் அதுல ஒரு இது பண்ணிருக்கான் முருதங்க வாசிக்கும் போது சில பேர் வந்து முருதங்க அங்க இருக்கும் சில விதவான் இப்படி உட்காந்துப்பா சில பேர் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துருப்பா ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அழகு இருக்கு அது அவங்களுடைய இது இது வந்து என்னன்னா இப்போ இந்த கோர்வை எதுக்கு வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா கடம் வந்து அந்த கேப் கொடுத்தா தான் தூக்கி போட முடியும் ஒரு ஸ்கோர் வெயின் ஒன்று இருக்குது சார் அந்த தனியாவத்தனத்தில் எண்டு போர்ஷனாக வரும் அதுக்கப்புறம் பாட்டு எடுப்பாங்க அந்த எண்டு போர்ஷன் இப்போ நான் வாசிச்சேன் தா தி தி ஆ தொம் அவ்வளோ கேப் கொடுத்தா அவள் தூக்கி போகிறதுக்கு கேப் வரும் தா கா 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 தி தி அப்படின்னு வரும் இப்போ தா தி தி அப்படின்னா தானா பக்கத்தில் போய் விடும் மிஸ் ஆகி பால் வந்து இதில் மாட்டுற மாதிரி இப்போ ஃபோரு போகிறதுக்கு பதில் எவன் மேலேயே பட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி கதையாயிடும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வடிவமைச்சது அதுதான் உங்களுக்கு நேயர்களுக்காக வாசிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது நேர்களே ரெண்டு லய வித்வான்கள் திரு வாழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருந்தங்கத்திலும் அதுவும் அவருடைய ஸ்பெஷல் ஃபைபர் மிருந்தங்கத்திலும் அதே போல திருவாளர் ராஜாராமன் அவருடைய கடத்திலையும் த ஹெயில் ஃபேமி அ வெரி கிரேட் ஃபேமிலி திரு பத்மபூஷன் டாக்டர் விக்கு விநாயகராம் அவங்க ஃபேமிலிலேருந்து வர ஒரு ரெண்டு கலைஞர்கள்னா சாதாரண விஷயமே இல்லை அவருடைய சிஷ்யாலே நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அவங்களோட ஓன் பிளட் குரூப்புன்ற போது இட்ஸ் ரியலி டிவைனிக்கல் அவங்க பிளேயிங் சரி மின் மிக சிறப்பாக வாசித்தார்கள் அற்புதமாக இந்த இசையை பற்றி பேசினார்கள் லய சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்களுடைய மிருதங்கத்தை பற்றியும் கடத்தை பற்றியும் என்னென்ன தெரியுமோ அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிட்டோம் இதில் சில விஷயங்கள் சில பொருந்தாத இருக்கலாம் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா நம்மளுடைய கருத்துக்களை தான் பதிவு செய்ய கொடுக்கிறோம் அதனால் இது வந்து பெருசாக ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் இல்லை பட் வளரும் கலைஞர்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் கரவி கலைஞர்களும் இனிமேல் பட்டு ஆசைப்படுற கலைஞர்களும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கற்றுக்கிறன்ற முறையில் இந்த ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருந்து மிக சீரும் சிறப்பும் செய்த திருவாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் திருவாளர் ராஜராம் அவர்களுக்கும் மக்கள் குரல் டிவி சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ சார் மக்கள் குரல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயம் கணிந்த குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஜெய் ஹிந்த் மக்கள் குரல் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் இதயம் கணிந்த குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்